connaissez le principe, vous pouvez me poser les questions euh, à moi et je ferai la traduction, ou bien, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez directement poser vos questions en anglais. Euh, je me chargerai ensuite de faire la traduction euh, de l'anglais vers le français, du moins je ferai du mieux possible. Euh, donc voilà, c'est parti, vous pouvez euh, poser vos questions. Coach, déjà un premier mot, vous avez perdu deux défenseurs centraux euh, ces deux derniers jours, ou ces 24 dernières heures. Est-ce que ça pose un problème avant le match à, à, à Dunkerque So we lost two centre backs um, just now. Eric, uh, yeah, Eric and Jackson. Problem for yeah, yeah, it's um, uh, not ideal timing, um, uh, but uh, I think uh, long term, it's probably the, the best for our club um, moving forward. Um, and I have faith in uh, Tongi and um, in Dia uh, for the moment because they've done really well in pre-season, um, but. Unfortunately, uh, with Eric leaving, um, the timing isn't great, but we just have to adapt. Um, and obviously, Jackson has gone uh, on loan. Effectivement, le timing n'est pas parfait. Le fait que ces deux joueurs soient partis là très récemment, néanmoins, doit s'adapter. C'est ainsi. Et sur le long terme, ça permettra aussi à, à nos, deux jeunes, nos deux jeunes joueurs, que sont Tanguy et Ndi, qui d'ailleurs ont fait une bonne préparation, de pouvoir sûrement se, se montrer davantage et ça leur est profitable. Et pour nous aussi. Est-ce que justement, dans chaque mouvement, des arrivées ou des départs, le club vous demande votre avis Est-ce que le club nous dit votre avis Qu'est-ce que vous pensez de chaque mouvement Definitely both. You know, uh, players that come in, you know, we, we, we speak about them, and obviously the players that might get sold or go on loan, um, there is a, a definite conversation. You know, it's the most important thing is what's the best for toi now and uh, going forward. Oui, bien sûr, on a des, des échanges, que ce soit pour les, les arrivées ou pour les, dé, pour les départs. Ce sont des, des conversations sur, sur les, les joueurs, le profil des joueurs, sur ceux qui doivent arriver, ceux qui doivent partir. Et en fait, ce qui est le plus important pour nous tous, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour, pour le club, pour les stacks. Et c'est ça qui permet de définir ensuite les, les arrivées ou les départs. Est-ce que vous êtes prêts pour, pour le match de samedi Are you ready for Saturday's game? Yes, yes. You know, uh, you know it's been a short pre-season, say four weeks, but the players obviously want to play. Um, we prepare we prepare all season or all uh, pre-season for this moment, so we're ready to, ready to play um, and we prepare the best uh, way we can. Oui, nous sommes prêts. Euh, la présaison s'est déroulée rapidement, on s'est passé vite finalement. On a fait en sorte de se préparer au mieux pour, pour tout au long de la saison, enfin pour être prêt pour la durée sur l'entièreté de la saison, mais sur le, le démarrage de ce samedi également. Donc voilà, on fera du, du mieux possible et ce dès samedi. On a tout simplement la simulation du projet de jeu par, par son groupe à l'heure actuelle. Est-ce qu'ils sont entre ces joueurs en durée tendance Est-ce qu'il y a encore une grosse marge de progression par rapport à What about the, the learning of uh, City game uh, for your group at, uh, this, uh, at this day? Um, does your group have to, uh, to progress to, yeah, to, um, to, to have the basics and to, to go to the good direction yeah. of the city style? Yeah. Yeah, 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 what about yeah. now? And for the yeah, look, uh, uh, they've, uh, they've picked it up very well. Um, With this style, you always keep learning. They need to progress every day. Um, but at the moment, the good thing is it's a base. It's what we're going to... Um, our identity will be like this. Um, so we need to start somewhere and we will start like this. And every day and every week, we need to progress and get better. Um, but the most important thing is we start with a base um, and a behaviour and an identity going forward. Il faut noter, c'est qu'ils ont su assimiler les, les grands principes euh, vraiment rapidement et là-dessus, je suis, je suis content. Néanmoins, il y a encore beaucoup à faire, c'est évident. 
c'est un travail qui se fait dès le début avec les bases, mais qui au final se travaille au quotidien chaque jour avec chaque jour, et ce sur du long terme pour pouvoir progresser de plus en plus. Mais ce dont je suis satisfait, c'est que en termes de, de comportement et sur, sur l'identité de, de jeu, ils ont vraiment saisi ce qui, ce qui était attendu. Est-ce que samedi, vous allez jouer à Dunkerque Est-ce qu'on va se focaliser sur, sur l'adversaire aussi ou on se focalise uniquement sur son propre jeu Saturday, we play Dunkerque. Are you focus um, only on your game, yes. uh, on your team, or are you focus too Uh, with the opponent, uh, uh, their style. Yeah, I, I think you have to do both in reality. But you know, the main focus is about us and how we play the game and how we prepare and um, what we need to do um, to do positive things in the game. You know, we have to prepare for Dunkirk, yes, and we are aware of um, them. But in saying that, we we have to be. Um, uh, worrying about what we do um, and how we go about playing the game. Il faut faire les deux, donc se focaliser et sur nous et sur euh, et sur l'adversaire. Évidemment, euh, en tout cas nous concernant, euh, c'est d'abord euh, ce que on doit mettre en place qui nous intéresse en, en premier lieu, euh, être prêt pour ce match, euh, ce qu'on doit mettre en place pour pour pouvoir performer. Euh, après le regard sur l'adversaire est aussi une considération à prendre en compte. Je pas fait de pense, non. What about the, the, the eight new players? Uh, will they be ready for the for Saturday? Uh, yeah, it's again we have the base, so we, we need to every week, every day, we need to again progress the group. Um, you know, I think long term it will be very good for the club and the group. Short term, we need to work to get to this point, to the point where we want to get to. Um, but the the culture is good, the behaviors are good, um, and this they're a good group, yeah, a young group, but uh, with a bit of experience. But uh, they're a good group to work with, um, and we're very happy to have the right people um, at this club, which is very important. And physically, for the new players, the recruit uh, just arrived uh, this month, it's last month. Oh, last month, yeah, yeah, yeah well. They have to. Uh, will, be, will they be ready? Uh, ready? Ready? Yeah, for Saturday. Can oh, well, maybe. Um, but we've we've been training them very hard. Um, and if they're not physically ready, then we need to run them more in training and work them harder to be prepared quicker. Yeah. Alors concernant notre groupe et euh, notamment les euh, les derniers arrivés. Euh, est-ce qu'ils seront prêts pour samedi Alors, ça, ça dépend de quel point de vue on se passe. Euh, physiquement, il y a encore des choses, euh, des choses, euh, des choses à faire. Ils ne sont pas euh, tous en forme de manière optimale à date. Euh, néanmoins, sur le, la philosophie, euh, sur les derniers arrivés, c'est aussi important pour eux qu'ils comprennent les bases du plan de jeu, euh, de ce qu'on souhaite faire. Mais en tout cas, en termes de comportement, euh, de, de ce qu'on veut mettre en place, euh, ils ont répondu présent immédiatement. Et ça, c'est quelque chose qui me satisfait. Et euh, de manière plus globale, concernant le groupe, je suis très heureux, enfin le coach est très heureux de, de l'ambiance qui se dégage, de leur, la façon de travailler, de ce qu'ils font à l'entraînement. Et ça, c'est vraiment une satisfaction. Et le groupe, le whole group, doit to continuer à travailler hard every day. C'est un must. Ils doivent travailler harder et harder every day. Ils doivent continuer à improving every single day. That's very important. C'est quelque chose de vraiment très important et que je répète très souvent. Le groupe, dans son entièreté, doit vraiment travailler très très dur tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est vraiment le, le, la chose principale sur, le, sur laquelle j'insiste. Vous avez vu un changement entre l'année dernière, votre travail au quotidien, et cette année, enfin cette année, donc euh, lors de la préparation Un changement sur. Euh... Un changement de mentalité sur, euh, au, au quotidien. Est-ce que les, les joueurs sont bien plus. Euh, euh, Okay. Is, is there a change uh, in mentality and behavior uh, with the the group you have now, um, with the group of last year? Is there any change in? Are you happy with the, the, yeah, the mentality? I, I think it's different. Mm -hmm. um, I think the difference between now and last season. I think this season I start fresh with what we want. Where I think last season I took over a team that was maybe used to training and doing things a particular way. Um, I think that's the difference where now is um, 
we know we, we what we want to do and how we want to prepare this team um, going forward and what you need to play in this team mentally, physically, uh, technically, tactically. Um, so we keep pushing for that. Where last season, I think I came at halfway um, and maybe, the again, the group were used to doing it one way, um, a certain way, um, and I have a certain way, and this certain way is, is, is now, you know. Alors c'est difficile de comparer, euh, notamment parce que euh, bon, la saison dernière, euh, le coach est arrivé en, en mi-saison et euh, le, le groupe était sûrement habitué à travailler, à travailler d'une certaine manière. Donc c'était plus compliqué euh, pour moi de, euh, de faire évoluer les, les, les mentalités et les, les fa la façon de travailler. Euh, cette saison, c'est plus simple forcément parce que euh, en s'y prenant dès le premier jour de la préparation estivale, ça permet tout de suite de poser les bases de, de ce que je souhaite faire, la direction du, du travail, la mentalité, les comportements. Et forcément, en tout cas, aujourd'hui, à date, le, le groupe euh, répond présent sur, ces, sur ce, ce point de vue. On sait que le groupe va encore évoluer, euh, qu'il y aura peut-être des départs, des arrivées. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un groupe qui est capable de gagner à l'incarne Tout d'ailleurs, de grave au groupe. Uh, which is um, which can beat Dunkirk uh, even if we know that uh, uh, until the end of the transfer windows there will be new players but yeah. now your team uh, can compete uh, against Dunkirk yes, yes yeah again it doesn't matter um, who we have or who's gone um, who might come in you know I think the most important bit is how we prepare for the game that's the clear importance it doesn't matter about any distractions we, we don't allow distractions our main focus is the game um, and what happens before the Makato after Mar it's not no problem we have to worry about Saturday um, and that's what we're preparing the team to do you know because it might change tomorrow so we have to adapt so we don't know oui je pense qu'on peut euh, on peut euh, battre d'un cac samedi euh, forcément, il y a, c'est la période qui veut ça. Il y a des questions sur sur les mouvements, sur les mouvements au sein de l'effectif, qui euh, qui va nous rejoindre, qui potentiellement pourra partir. Mais on ne doit pas se distraire. Nous, l'unique objectif désormais, en tout cas en ce qui concerne le groupe, c'est le match de samedi, c'est la compétition. Et on ne doit pas euh, penser à autre, autre chose. C'est euh, uniquement le sportif là qui est euh, en focus principal. Quels sont les atouts euh, de l'adversaire de Dunkerque En termes de force, sauf euh, Dunkerque. In your opinion, well, obviously they'll be older than us. Um, you know, they've uh, they've been promoted, mm -hmm. promoted, so they have momentum. Um, you know, they're quite tall and big and physical, so well structured. So there's, there's a lot of things that um, are positive with Dunkirk. Um, but again, you know, my main focus is, you know, what we do um, and how we go about um, performing against Dunkirk. C'est une équipe qui a été promue, donc forcément, ça entraîne euh, une mentalité spécifique. On est généralement dans une bonne dynamique, une bonne disposition. Et euh, en ça, ça en fait des, des équipes qui euh, peuvent être dangereuses, notamment euh, euh, au début. Euh, donc euh, forcément, il faudra s'en méfier. Euh, voilà. Maintenant, l'essentiel, le, c'est que nous, on soit prêts, qu'on sache répondre présent. Et c'est ce qui m'importe le plus. On sait que vous êtes très actif pendant les matchs, vous parlez beaucoup. Est-ce que le fait que les stades de Ligue 2 soient moins remplis et qu'il y ait moins de bruit, c'est une bonne chose pour vous, pour que les joueurs reçoivent les mêmes questions Dans le dernier match, vous donnez aux joueurs beaucoup d'advice. Le fait que dans Ligue 2, il y a moins de crowd, est-ce que c'est un avantage que les joueurs peuvent vous entendre plus Ils ont entendu moi en Ligue 1. Oui. Est-ce que c'est mieux Non. Même si nous jouons. In the uh, Champions League, I'll be still the same. It doesn't matter, you know. Um, I'll always try and help, and that's the way I help. Um, uh, and if it takes me 90 minutes to do this, I'll do this for 90 minutes. As long as I help the team and the team are doing what is um, what we want, no problem, you know. Non, très honnêtement, ça ne change rien pour moi et surtout ça ne change rien sur ma façon de faire. Euh, que l'on joue une Ligue des Champions à 80 000 personnes ou euh, dans un stade en Ligue 2 où euh, il y en a 10 fois moins, je, je, je serai toujours le même, j'aurai la même façon de, de coacher pendant les matchs, donc ce n'est pas quelque chose que je prends en considération. Justement, par, ça, par rapport à cette méthode de, de coaching, c'est quelque chose qui dénote en France 
n'a pas l'habitude de voir des, des entraîneurs aussi présents sur, sur leur banc de touche à, co à coacher directement, en prise directe les joueurs, à les replacer directement, à, à, à régulièrement dialoguer avec eux. Euh, comment il peut nous expliquer justement ce, ce style qui se normaux euh, qui est vraiment en prise directe avec euh, les joueurs En France, nous n'avons pas l'habitude d'avoir des coachs qui sont très pushy, très close to the, to the players who are very, um, how can I say, um, demonstrative. Um, how can you explain your, your style? The, the best coach in the world did it right. Pep Guardiola does it, so what's the difference? Oh. It's me. I am what I am. C'est je suis comme ça, c'est euh, comme ça que je fonctionne et euh, chaque coach a ses euh, particularités. Euh, si vous regardez bien, euh, le plus grand coach euh, de la planète qui est euh, Pep Guardiola et quelqu'un qui s'agite aussi euh, pas mal. Donc voilà, mais c'est euh, je suis ainsi, ainsi fait. Est-ce que vous avez fait un reset de la saison dernière euh, Elle a tellement été compliquée, difficile. Est-ce que vous dites, euh, voilà, c'est passé, on passe à autre chose ou on garde à l'idée que finalement on a gagné sous, vos, sous votre coupe qu'un match depuis le 1er janvier In your mind, uh, la saison est-ce que c'est totalement sur l'autre côté Ou est-ce que vous gardez en mind que vous avez face à des difficultés et que vous avez seulement un match Pour moi, c'est. I think in the off season, off season, you know, you reflect and you say, could you have done the best with what you have? Um, and honestly, we did. We did everything we could from last season, everything um, to get some sort of change or um, some way we want to to um, improve the things. Okay, it doesn't happen, but you go back and say, okay, well, this season, how can we learn from? Last season, I think that's the the big thing. How can we learn from last season in doing things? And honestly, um, the learning was maybe um, maybe we need to adapt quicker. But what I'm doing now is what I've been doing from day one. So like, you know, we put ourselves under pressure. Um, you know, to to do well every day as as a coach and a coaching staff. You know, so the pressure is from us. It's really not from the outside, you know, because we know we want, where we want to take this place and what we want to do here. Um, so we put all the pressure on us to do so. Um, so it doesn't really take anything else to put us under pressure. You know, we just, it's part of the job, you know, but we have high standards for ourselves. Um, so we know that, you know, there will always be pressure. Alors l'intersaison est une période qui permet de, de pouvoir se poser un petit peu, de réfléchir, et de réfléchir notamment à la saison dernière sur ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on qu a bien fait, ce qui a moins bien marché et ce qu'on aurait pu faire mieux. Ce qui est certain, c'est que selon moi, en tout cas, on s'est donné au maximum, enfin, on a donné tout ce qu'on pouvait la saison dernière. Et la question qui se pose ensuite, c'est comment apprendre de cette saison euh, quels sont les enseignements qu'on peut en tirer et surtout qu'est-ce qui va nous permettre à partir de, de ces enseignements de, de progresser euh, voilà c'est des questions qui se posent euh, voilà désormais maintenant euh, c'est quelque chose qui, qui est assimilé euh, sur lequel j'essaie de d'avoir une certaine influence sur ce que je mets en place euh, depuis la, la, la nouvelle saison euh, voilà un petit peu comment je réfléchis et à titre plus personnel euh, sur la, la pression euh, que représente le fait d'être un entraîneur puisque c'est un poste très exposé euh, moi je suis quelqu'un par rapport à mon groupe qui, euh, qui prend vraiment la pression sur moi je la prends avec mon staff et je ne souhaite pas que, elle soit, euh, que, que les joueurs la ressentent je préfère qu'elle se, qu se concentre autour de moi Vous êtes toujours, euh, pardon, euh, vous êtes toujours persuadé de réussir ici Are you still sure that you will uh, um, um, convinced? Are you still convinced that uh, you will um, make achievements with uh, Estac? Yes. Yeah. Again, we, the, the first achievement is building um, a base, and that's what we're doing. We're building, having the right people at the club. That's number one. Um, 
then the layers will come, number two, number three. But at the moment, we've uh, started the first bit, and that's to get the, the right people at this club. Then the next bit will be the play model. Then the ne- then we'll just keep adding on and adding on. But we've done the, fir- the first things first we've done. And there might be some changes. There might be more coming in. There might be more leaving. We don't know yet. You know, but first things first, we've got the right people um, at this club. And then now we have to build on that. Alors oui, j'en suis convaincu. Euh, c'est un rappel, mais euh, c'est quelque chose. En fait, on, on construit, on est en train de construire pour, pour le club, étape par étape, avec des changements. Euh, mais ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes personnes pour, pour le réaliser. Et euh, on est entouré euh, des bonnes personnes. Donc c'est un process qui va nous permettre, de, au final, de réussir. Ça serait quoi une, une, une saison réussie Pour you, une, une saison... Euh, Um, good season. Yeah. Good season. Oh, I don't know. I think a good season would be having a team that plays a certain way, that behaves a certain way, that works hard every day. I think that's a st- that should be the mi- the minimum. That should be the start. You know, what happens after that, I-, I can't tell you. You know, it's in the future. But first and foremost, we have a, we need a group that are good people that train hard every day, that want to learn, and we play a certain way. And when you walk into this club, the players have a certain behaviour. That's the start. And anything after that, we need to build for, you know. So I think that's, for me, really exciting. You know, that's what that's what we want. And then over the time, you know, follow the process and build towards um, something that we want long term. Alors. Une bonne saison, pour moi, ça se, ça se traduit d'une certaine manière. En fait, je serai de base content. Euh, et c'est ce qui permet ensuite d'obtenir des résultats, d'avoir une équipe qui, qui travaille très dur, composée de bonnes personnes, euh, qui, de personnes qui ont des joueurs qui ont le bon état d'esprit, qui veulent jouer pour le club et euh, veulent jouer pour, pour la ville, qui sont fiers de ça. Et c'est vraiment ce qui, ce qui m'intéresse le plus, euh, parce que c'est, c'est vraiment la, la, la base qui permet ensuite d'obtenir des, des résultats.